xm minus xn equal to m minus n into d. In the number of discussion, we have to discuss the same thing. 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 We have to uh, or numbers name or numbers 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 ओ <laughs> प्लस व्यस श्रेणी व्यसुत्यासुत्यासुण मेरे 
നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടല്ലേ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു എം മൈനസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ എം മൈനസ് എൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എം മൈനസ് എൻ ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഡിനെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തണം അല്ലേ അപ്പൊ ഡിനെ മാത്രം ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി എം മൈനസ് എൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറും അത് ആ എക്സ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അല്ലെ എം മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഹരിക്കാനായിട്ട് മാറും എം മൈനസ് എൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡി ഈക്വൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഡി ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എം മൈനസ് എൻ അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പദസ്ഥാനങ്ങൾ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിന് പദസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പദം ഒരു പദം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ പദം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു പദവും പൊതുസ്ത പൊതുവ്യത്യാസവും തരികയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്നും ഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്സ് എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെ എക്സ് എം കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എക്സ് എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇപ്പൊ എക്സ് എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എൻ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് എൻ എം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടു പോകണം അപ്പൊ എക്സ് എം ഈക്വൾ ടു എന്തായിട്ട് മാറും എം മൈനസ് എൻ ഇൻ ഡി ഈ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്താവും അവിടെത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എം എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് എം ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എം മൈനസ് എൻ ഇൻ ടു ഡി പ്ലസ് എക്സ് എൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ആയി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ അതിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ആണ് മൊത്തത്തിൽ അതിൽ വരിക അത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെ പരസ്ഥാനം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും പൊതുവ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണഫലത്തിന് തുല്യമാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം അത് ഈ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സമാന്തര ശ്രേണികളിൽ വിട്ടുഭാഗം പൂരിപ്പിക്കുക അതായത് സർക്കിളിന് അകത്തുള്ള പദം ഏതാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇത് ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ പോകുന്ന സമാന്തര ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് അടുത്ത അടുത്ത പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിൽ പൊതുവ്യത്യാസം നമുക്ക് ആദ്യപദം അറിയാത്ത ഒരു ആദ്യപദം ഇരുപത്തിനാലാണ് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ അതായത് നമുക്ക് രണ്ടാമതും രണ്ടാമതും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതും രണ്ടാമതും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാമതും കുറച്ചാ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ ഇത് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് നാല് പോയില്ല പന്ത്രണ്ട് നാല് പോയാല് എട്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് പോയാല് ഒന്ന് കിട്ടി പതിനെട്ടാണ് അപ്പൊ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര നമുക്ക് കിട്ടി പതിനെട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്ക് കിട്ടി പതിനെട്ടാണ് അതാണ് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം ഈ പൊതുവ്യത്യാസത്തിന് രണ്ടാമതത്തിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണ്ട അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇതിന് കൂടി ജസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനെ കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അറുപത് കിട്ടും ഈ അറുപതാണ് എത്ര എന്താ എത്രാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം നാലാമത്തെ പദത്തിന് എങ്ങനെ കിട്ടുക ഈ അറുപതിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പതിനെട്ട് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നാലാമത്തെ പദത്ത് അറുപത് പ്ലസ് പതിനെട്ട് എത്രയാ എഴുപത്തി എട്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പദങ്ങൾ ഇതിൽ മൂന്നാമത് അറുപതും നാലാമതും എഴുപത്തെട്ടും ഒന്നും കിട്ടി ഓക്കെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാട്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ആദ്യത്തെ പദവും നാലാമത്തെ പദവും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ പദം മൂന്നാമത്തെ പദം ഉണ്ട് ഇതിന് പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാ മൂന്നാമത്തെ പദവും രണ്ടാമത്തെ പദവും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പദവും രണ്ടാമത്തെ പദവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ പദം കുറച്ചാണ് കാരണം എന്താ രണ്ടും അടുത്തടുത്ത പദങ്ങളാണ് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങളായതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതില് ഈ പ്രസ്ഥാനം കൂടുതലുള്ള
രണ്ടാമത്തെ പദം കിട്ടണമെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ പൊതു വ്യത്യാസം കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇരുപത്തിനാലിന് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ ആറ് ആറിന് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ ആറിന് പതിനെട്ട് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താണ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പദങ്ങളും കിട്ടി അടുത്ത നാലാമത്താണ് നാലാമത്തത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പദവും അറിയില്ല മൂന്നാമത്തെ പദവും അറിയില്ല നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ പദവും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദം തന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ പദം തന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ പദം നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങളല്ല അല്ലെ തൊട്ടടുത്ത പദങ്ങളല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇക്വേഷൻ അപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എൻ ഇൻഡ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ എക്സ് നാലാമത്തെ പദം എക്സ് രണ്ടാമത്തെ പദം അതായത് എക്സ് നാലിന് എക്സ് രണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് നാല് എം മൈനസ് രണ്ട് ഡിയോട് തുല്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഡി എത്രയാ അവിടെ ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇവിടെ ഡി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം ഡി തന്നിട്ടില്ല ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എക്സ് നാല് മൈനസ് എക്സ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് എസ് ഈക്വൾ ടു രണ്ട് ഡി ഡി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡി ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തി നാല് എത്രയാ പതിനെട്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പതിനെട്ട് ഈ രണ്ട് ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാവും അല്ലെ അപ്പൊ പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ഒമ്പത് നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം എന്ത് കിട്ടി ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് പൊതു വ്യത്യാസമാണ് പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പദവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ പദവും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ പദവും ഒന്നാമത്തെ പദവും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പൊതു വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് നമുക്ക് ആകെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള എന്താണ് രണ്ട് പദങ്ങൾ മാത്രം രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം സമം പൊതു പദങ്ങൾ പല സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെയും പൊതു വ്യത്യാസത്തിന്റെയും കൊണ്ട ഫലത്തിന് തുല്യം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതില് നാലാമത്തെ പദവും രണ്ടാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പൊതു വ്യത്യാസത്തിന്റെയും ഗുണ ഫലത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എക്സ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര അവിടെ നാലാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രണ്ടാമത്തെ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനോട് തുല്യമാണ് പദസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നാല് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് ഡി രണ്ട് ഡിയോട് തുല്യം രണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കിട്ടി പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയേക്കാലം ഈ രണ്ട് കുടിക്കാനുള്ള രണ്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്തേക്കാലം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനേക്കാൽ അപ്പൊ രണ്ട് ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് മൈനസ് രണ്ട് സമം ഒമ്പത് കിട്ടി അപ്പൊ പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടി പൊതു വ്യത്യാസം സമം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടി പൊതു വ്യത്യാസം ഒമ്പത് എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങളിൽ നിന്ന് തൊട്ടടുത്ത പദം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുപത്തിനാലില് കൂടെ നമുക്ക് ഒമ്പത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ പദം കിട്ടിയില്ലേ എത്ര മൂന്നാമത്തെ പദം വരിക മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലിന് ഒമ്പത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ പദം കിട്ടും എത്ര ഇരുപത്തിനാലിന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ പതിനഞ്ച് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പദവും പദസ്ഥാനങ്ങളും നാട്ടിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എൻ ഇൻ ഡി അല്ലെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് പദങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പൊതു വ്യത്യാസം ഒരു പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പദം കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആറാം പദം അറുപത്തിയേഴും പൊതു വ്യത്യാസം പതിനൊന്നും ആണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാമത്തെ പദവും മൂന്നാമത്തെ പദവും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്
ഒന്ന് ശിഷ്ടം ഏഴ് മാറും പതിമൂന്നൊന്നും പതിനാല് കിട്ടും ഉത്തര ദയാ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പതിമൂന്നാമത്തെ പദം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ഞങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ പദത്തിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മൂന്ന് ഡി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ എക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഡി കുറച്ചാൽ മതി കാരണം എസ് സിക്സും എക്സ് ത്രീ തമ്മിലുള്ള പദസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് സിക്സിൽ നിന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഡി കുറച്ചാൽ മതി അല്ലെ സിക്സ് എത്രയാ അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മൂന്ന് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എത്രയാ മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അറുപത്തി ഏഴ് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് സമം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി മുപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ജസ്റ്റ് ഒരു പദ ഒരു പദവും പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ പദങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എൻ ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എക്സ് എം തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ എക്സ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ജസ്റ്റ് ഈ എക്സ് എന്നെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും പ്ലസ് എക്സ് എൻ ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ നോക്കാം എക്സ് എം സമം എം മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി പ്ലസ് എക്സ് എൻ അല്ലെ ഇനി എക്സ് എൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് എൻ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എം മൈനസ് എൻ മൈനസ് എം മൈനസ് വൈൻ ഇൻറ്റു ഡി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ മതി എക്സ് എം പ്ലസ് എം മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ അതായത് ഒരു പദവും പൊതു വ്യത്യാസവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു പദത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എക്സ് എം നിന്ന് എക്സ് എക്സ് എമ്മിൽ നിന്ന് ആ പദങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാ പദസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസത്തിനെയും പൊതു വ്യത്യാസത്തിനെയും കൊണ്ടിട്ട് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ പദത്തെ കിട്ടും നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് എക്സ് സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് പൊതു വ്യത്യാസം തന്നു അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു പതിമൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിച്ചു അവരുടെ പല സ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പൊതു വ്യത്യാസത്തിൻ്റെയും ഗുണഫലത്തിന് ആ പദ പദത്തോട് കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പതിമൂന്നാമത്തെ പദം കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്തത് പദവും പല സ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാം പദം മുപ്പത്തി എട്ടും ഒമ്പതാം പദം അറുപത്തി ആറും ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം പദം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ പൊതു വ്യത്യാസം തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാൻ എന്താണ് പൊതു വ്യത്യാസം രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം എന്താണ് പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഡിവൈഡഡ് ബൈ പദസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അല്ലേ നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അഞ്ചാം പദം അല്ലെ എക്സ് അഞ്ച് സമയം എത്രയാ മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഒമ്പത് ഒമ്പതാം പദം എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി ആറ് എന്ന് ചോദിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര നമ്മുടെ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഒന്നേ പൊതു വ്യത്യാസം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യ പദം പൊതു വ്യത്യാസം വേണം നമുക്ക് പൊതു വ്യത്യാസം കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു ഒരു പദവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു പദം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആദ്യം പൊതു വ്യത്യാസം വേണം ഇതിൽ എക്സ് എം നമുക്കറിയാം എക്സ് എൻജ് ആണ് എക്സ് എൻജ് എത്രയാ മുപ്പത്തി എട്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് എം ഈക്വൾ ടു എന്താണ് മുപ്പത്തി എട്ട് എക്സ് എൻ ഈക്വൾ ടു അറുപത്തി ആറ് എം ഈക്വൾ ടു അഞ്ച് എൻ ഈക്വൾ ടു ഒമ്പത് നമ്മൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുപ്പത്തി എട്ട് മൈനസ് അറു സോറി നമ്മുടെ എക്സ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അറുപത്തി ആറ് വലിയ വലിയ പദസ്ഥാനം തന്നെയാണ് എക്സ് ഒമ്പത് ആണ് അല്ലെ ഒമ്പതാമത്തെ പദമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് എന്താണ് അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം എന്നായിട്ട് അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് എന്താ അറുപത്തി ആറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇട്ട് ഒന്നാണ് ഇരുപത്തി എട്ടാണ് ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ നാല് എത്ര ഇരുപത്തി എട്ട് ബൈ നാല് എന്ന് പറ
ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ പദം കിട്ടും ഈ പതിനാറുള്ള ആവശ്യം ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് എത്ര കിട്ടുക പതിനാറ് ഇൻറ്റു ഏഴ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഏഴ് നാലും പതിനൊന്ന് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ നൂറ്റി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ കൂടെ അറുപത്താറ് കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കിട്ടും ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം എത്രയാണ് നൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടാണ് ക്ലിയർ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചാം പദം ഒമ്പതാം പദം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ചു പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഒരു പദത്തിൻ്റെ കൂടെ അവരുടെ പരസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസത്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫലത്തിന് അതിൽ